Still moking. Still moking. Still moking. Still moking. Selamun Aleyküm. Ne gülüyorsun ekran başında? Başlıyor. Hadi bakalım cümlenin ögeleri diyeceğiz. Kurban. Kamera karşısında mı durmuyor ya? Şu tarafı durmuyoruz. Tamam. Ne yapıyor? Parmağını açık hocam. Keyfin nasıl? Bana cevap ver. Çalışıyor mu? Gel. Sana yedin soruyu anlatacağım. Elindeki sigarayı bırak. Başlığını at. Cümlenin ögeleri. Amanına morgayı. Şimdi cümlenin ögelerini. <gülüyor> Abi inşallah evde biri yoktur ya. Eğer evde biri varsa yemin ederim ayva yedik. Kızım sen ders çalışmıyor muydun? Kim o manyak diye. <gülüyor> Yakında TikTok'a da başlayacağım ya. Mükremle beraber. Ha. Ankara'da Sincan taraflarında gezeceğim Keşoğlan taraflarında. Onur babasız yavrum. Ah! Babasız yavrum diye dolaşıyor. <gülüyor> ne yapayım oğlum? YouTube videoları çekerek para kazanılan tek yer o. Adam Onur babasız yavrum var dedi. Ülkede 1 milyon salak adamı takip etti. Ben ders videosu anlatıyorum. 1 milyon akıllı adam bulamadım Türkiye'de. Demek ki insanlar gerçekten salak. Yanlış mıyım lan? Öyle. Benim takipçim 250 bin. Ben normal e, eğitimsel olarak çektiğim videolarda 250 bin. Adam erkek hale doğum yapacağım dedi ve 1 milyon salak buldu bu ülkede. Mükemmin kın kın kın. Şimdi bak bu mükemmin bana dava açıyormuş. Ne güleri var ya. Şimdi yavrum cümlenin öğeleri. Kardeşim cümlenin öğelerinden bir soru geliyor ve dil bilgisine çıkan yedinci ve son sorumuz. Kardeşim cümlenin öğelerinde adamda şöyle bir istatistik var. 2017, 2019 ve 2021 yıllarında... Adamın sorusu şöyle geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznesi sıfat tamlaması olan bir cümle ögesi vardır dedi. Yani öznenin sıfat tamlaması olanı sordu. Ama 2020 yani çiftli yıldaysa hangisinin yüklemi isim tamlamasıdır diye sordu. Bu videoda söyleyeceğim merak etmeyin ama yani demek istediğim şey şu. Cümlenin ödelerinde artık bütün ögeleri aratmıyor adam ne yapıyor? Özneyi bulduruyor tamlama var mı? Yüklemi bulduruyor tamlama var mı? Yani senden isim tamlamasını biliyor mu? Sıfat tamlamasını biliyor mu diye soru yok. Hadi başlayalım bakalım. Hocam! Ne yapacak? Şimdi kural bir. Kurallarla başlayacağız. Şimdi adam diyor ki bir de. Ay arkadaşlar ögeleri sırasıyla bulalım. Tamam bulalım. Bir neyi bulacağım? Yüklemi bulacağım da... <gülüyor> Zaten biz yüklemi bulamıyoruz. <gülüyor> Şu kadar yüklem buluyor. <gülüyor> Oradan gol gibi yüklem çıkıyor. Neden gol gibi yüklem çıktı? Birazdan anlatacağım. <gülüyor> Devam ediyorum. Sonra neyi bulacağım? Özneyi. Sonra bak diyor ki sonra sırasıyla devam edelim arkadaşlar. Neyi bulacağız? Nesne. Sonra neyi bulacağız? Dolaylı tümleci bulacağız arkadaşlarım. Sonra neyi bulacağız? Zarf tümlecini bulacağız. Hemen yazıyorum. Evet, değil, e, ici, bulacağız. Sonra neyi bulacağız? Edat tümleci varsa. Şimdi diyor ki adam sırasıyla bulun. Geç lan o işi. Kardeşlerim size kurban olurum. Ölürüm ölürüm. Önce yüklem sonra özne. Özneden sonra sakın sıraya mıra uyumayın. Hangisi buluyorsanız onu bulun. En kolay neyi buluyorsan onu bul. <gülüyor> Zaten öyle yapmıyor mu? Doğru yoldasın. Gel. Öz neyi bulmak için? Ama senden ricam şu. Sorman gereken sorulardan başka soru sorma. Öz neyi bulmak için ne soracaksın? Kim? Ne? Fıçık. Nesneyi bulmak için ne? Kim? Ya da neyi? Kimi? Ne kim sorularının cevabı? Belirtili nesne. Neyi kimi sorularının cevabı ise belirtisiz nesne. Ve bu arada... Nesnenin diğer adı düz tümleç. Düz tümleç. Dolay tümleci bulmak için de kardeşim birçok soru var. Ne? Ye. Nerede? Kimden? Ya da kime? Kimde? Kimden? 
Nereden? Yani sonu e, D ve denle biten bütün soruları sorabilirsiniz dolaylı tümleç için. Ve dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı. Ve zarf tümleci için de zarfları bulmak için sorduğunuz bütün sorular sorabilirsiniz. Nasıl? Ne zaman? Ne kadar? Nere? Değil mi? Nere? Yer yön zarfları kalmaz. Edat tümleci içinde ne için, kim için, kim ile, ne ile. Yani için ve ile edatının soruları da yapılıyor. Hocam ne kadar tatlış, ne kadar minnoş bir o kadar tatlış. He, o zaman Akar Hoca ne dedi? Bunların dışında bir soru sorma. Ayrıca diyelim ki size şöyle bir soru geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisi temel ögelerden oluşmaktadır? Kardeşlerim, özne ve yüklem cümlenin ögelerinin temel ögesidir. Bak, temel ögesidir. Ama diğerleri ise cümlenin ögelerinde yardımcı ögedir. Aşağıdaki cümleden hangisinde yardımcı öge vardır? Aşağıdaki cümleden hangisinde temel öge vardır? Temel ögeler, yardımcı ögeler. Peki kural 2. Ela, ela, ye. Kural 2. Kıymat. Ne gülüyor? Ne gülüyor onun lan çangırısı? Bir de ben de çangırı için kavga ediyor. Oğlum bir tane ana oğlun kedan dikti ne var işte çangırı. Hani gümüşhane gibi. Gümüşhane dağın etenin ikide ne var gümüşhane demişler. Allah Allah. Samsun. O da küçücük. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün bile orayı seçmiş. Açtım onu. Sun. Devam ediyorum. Kusura bakmayın arada bir böyle içeriye saçma sapan insanlar sesler giriyor. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Şimdi bak buraya. Kural 2. En önemli kural. <gülüyor> en önemli kural. Kıymetli. Hocam ben yüklemi bulamıyorum. Niye bulamadığını anlatacağım. Gel şimdi. Şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki topluma ışık tutan bir fenersin. Şöyle geldim dedim ki seni görmek için yollara düştü. Şimdi kıymetli. Fener isim mi fiil mi? İsim. Düşmek fiil mi isim mi? Fiil. E zaten bizim cümlelerimizin iki tane türü var. Ya isim cümlesi olurlar ya da fiil cümlesi olurlar. Eğer yüklemde isim varsa bunu direkt Allah rızası için yüklem olarak alma. Ne yap biliyor musun kıymetli? Hemen soluna bak. Soluna. Eğer solunda sıfat varsa sıfat olan her yerde ne vardı? Tamlama vardı. Tamlamalar bölünmez. Araya da işaret gelmez demiştik. Nasıl fener? Topluma ışık tutan bir fener. E burası hocam sıfat değil mi? Evet. Burası isim değil mi? E hocam tamlamalar bölünmez. Komple öge değil mi? Evet. Komple o zaman cümlemiz ne olmuş oldu? Yüklem. Yani kural bir. Yüklemde isim varsa sıfatı var mı diye bakın. Eğer sıfatı varsa sıfatı varsa sıfat tamlaması bölünmez. Komple Ögedir. Şunu da ayırayım da şuradan. Topluma sözcü dolay tümle çünkü. Tamam Geldik. Şimdi geldim iki. İki. Şimdi ışık tam bir fenersin. Neye? Topluma. Dolay tümle. O yüzden buraya kadar olan yer alıyorum. Peki şu cümlede yüklem ne? Kardeşi sizden iyi olmasın. Çok iyi bir insandır. Yüklem insandır mı? Hayır. Niye? İnsan isim. Nasıl insan? Çok iyi bir insan. O yüzden yüklemimiz neymiş? Çok iyi bir insan. Unutma. İsim varsa solunda sıfatı var mı diye bak. Tamlamalar bölünmez. Komple ögedir. Geldim iki. Hocam isim varsa tamlama var mı diye bakıyorum. Eyvallah kafamda oturuyor. Peki fiil varsa? Fiil varsa hemen sonuna bak. 
Ben sana sözcükte yapıda birleşik eylemleri öğrettim. Neydi? Göze girmek, dudak bükmek, yani deyimler. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdi. Ama, ama. Et, ol, kıl, eyle. Hisset, kahrol, nazar eyle, karar kılmak. Bunlar da yardımcı eylemle oluşan birleşik eylemlerdi. Birleşik eylem mi diye bak. Yollara düştü. Lan yollara düşmek eylem mi? Şey, ya, deyim mi? Evet deyim. E, deyimler birleşik eylem değil mi? Evet. Ben buna ne diyeceğim o zaman? Yüklem. Ama sana bıraksaydım ey cahil. Düştü nereye yollara dolaylı tümleç. Ela ela ye. Birleşik filmi diye bak. Mesela seni görünce eteklerim zil çalıyor. Çalıyor değil yüklem. Yüklem ne? Eteklerim zil çalıyor. O zaman kural 2. Yüklemde fiil varsa birleşik eylem mi diye bakacağız. Yüklemde isim varsa sıfatı var mı diye bakacağız. Bunu yapmadığın için bütün soruların hatalı çıktı. Birinci kuralımız sorman gereken soruları sor. İkinci kuralımız yüklemi düzgün bul. Peki hocam anladım. Da bu kadarcık bilgiyle yapabilir miyim hocam be? Niye yapamayacaksın ki? Gel. Şimdi beraber çıkmış soruları konuşacağız. Ben şöyle bir temizleyeceğim. Temizliyorum şuraları senin için. Bu kalsın. Laf atıyorlar şu an kamera arkasından. Allah belanızı vermesin. Şimdi bak buraya. Ders notunu bir açar mısın benim için? Aç aç aç. Abi bizim için önemli olan çıkmış sorular. <gülüyor> aç hemen ders notunu. Ben de buradan açayım. <gülüyor> Terbiyesiz kupek. Evet kardeşler sayfa 65. 65. sayfada 2015 sorusu ve hemen A seçeneğini yazıyorum. Bakın ne demiş? 2017 A seçeneği. Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular virgül hayatın her alanında hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etkendir. Al. Sonra yakın çekilir. Derste gördüğüm sınavda çıkan. Gel şimdi. Ne öğrendim? Bir defa etkendir. Hop isim. Şimdi Aker Hoca bana ne öğretti? Soru şu. Hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır? Aker Hoca bana ne öğretti? İsim varsa solunda sıfatı var mı? Nasıl etken? En temel etken. Oldu. Olduysa bir arkasına daha bak. Nasıl etken? Yön verecek en temel etken. Bir arkasına daha bak. Bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etken. Bir arkasına daha bak. Hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etken. Yani bulduysan bir arkasını da kontrol et. Bulduysan bir arkasını da kontrol et. Ta ki olmayana kadar. O zaman neymiş? Nasıl etken? Hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etken. Burası komple yüklem. Şimdi anladın mı neden yapamadığını? Ve ÖSYM'nin bize nereden tuzak kurduğunu aslında. Peki... Etken olan ne? Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular. Virgüle kadar olan yerimiz ne o zaman? Öz ne? Peki kıymetlim. Özneyi buldum, yüklem buldum. Öznesi sıfat tamlaması diye sordu. İçinde sıfat var mı? Bütünüyle saran duygular. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat olan yerde sıfat tamlaması var. Cevabımız Adana. İşte demek istediğim tam olarak buydu kardeşlerim. 2017 sorusu ÖSYM'nin senin üzerine nereden geldiğini anlamanı istiyorum. Şimdi 2019'a bakacağız. Çünkü çıkmış soruları söyleyince senin kafanda daha bir rahat oturuyor her şey. Gelin başlayalım. 2019 sayfa 65 2 numaralı sorumuz. Hemen yazıyorum sizler için. Paragraf vermiş birinci cümlelerimiz cümlemiz. Gıdaların paketlenme ve saklanma koşulları 
saklanma koşulları. Özellikle yaz aylarında dikkat edilmesi gereken en dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tamam. Hemen iki numaralı cümle paragraf devam ediyor. Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bakteriler, bazı bakteriler çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Şimdi gel bakalım beraber çözelim. Bu da 2019. Şimdi kıymetli, şuradayım. Birinci cümle. Ne diye sordu 2019'da? Hangisinin öznesi sıfat tamlaması? Şimdi husustur isim. Eğer yüklemde isim varsa ben sıfatı var mı diye bakacağım. Soruyorum. Nasıl husus? Dikkat edilmesi gereken bir husus. Tamlama var. O zaman komple yüklem. Peki. Dikkat edilmesi gereken husus ne? Gıdaların paketlenme ve saklanma koşulları. E ben buraya ne diyeceğim hocam? Özne. Yaz aylarına falan derken de zaten diğer ögeler. Ama bana zaten bunu sorduğu için diğerlerini bulmama gerek yok. Soru ne istiyorsa o. Peki hocam özneyi buldum da özne sıfat mı isimi nereden bulacağım? Ben sana şöyle bir şey yazdırdım mı? Ön, in, un, ün. Bu eklerden biri varsa isim tamlaması var demedik mi biz? Dedik. Gıdaların. E o zaman bunun öznesi sıfat tamlaması değil. isim tamlaması. Bize bunu soruyor. Cevap A değil. Devam. B. Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler... Burada virgül vardı koymanı unutmuşum. Çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Şimdi olmakta da derken ol. Et, ol, kıl, eyle. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil demiştik ve fiil varsa birleşik eylem mi diye bakacağız. Sebep olmak birleşik eylem mi? Evet. O zaman yüklemi böyle buldum. Peki sebep olan ne? Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler. Aldım. Neye? İşte çeşitli hastalıklara dolar tümleşik. Ama beni ilgilendiren şu. Peki bunun içinde sıfat var mı hocam? Tükettik derken var. Değil mi? Oluşan derken var. Bazı bakteriler derken var. E öznenin içinde sıfat olan yerde ne vardır? Sıfat tamlaması. 2019 cevabımız Bursa. A'sı B'si. Bak bu kadar. Şimdi gelelim. Peki Aker hocam 2000 21 yılında ne sordu? Bakın farkında mısınız? Siz e, yazarken boş konuşayım. Cümlenin öyle diye bir soru yok aslında. Yani şu, şu, şu, şu. Bunları sormuyor aslında adam. Adamın sorduğu bize cümlenin ögeleri adı altında adam bize tamlama soruyor. Bu adam diyor isim tamlaması, sıfat tamlamasını ayırabiliyor mu diye soruyor aslında. Şimdi gelin abi 2021 sorusunu yazacağım tahtaya. 2021 yazıyorum. Çocuk çocukluğundan kalma analarında hayal meyal hatırladığı hatırladığı bir bahçe vardı. Şuraya bir örnek daha yazacağım hemen. Geldim gel dedim ki çocuğun etkin okur kimliği kazanmasında nitelikli çocuk kitapları ile Buluşması, buluşması, sürecin, sürecin 
en önemli adımıdır. Bu da 2020, bu da 2021. Gelin beraber bakalım. İkisi de kitapta var. 65. sayfa. 3 ve 4 numaralı sorular. Şimdi vardı derken buradaki var isim mi? İsim. Niye? Yokun tam tersi. Peki nasıl vardı? Bir bahçe vardı. Olmadı değil mi? O zaman bunun sıfatı yok. Sıfatı yoksa o zaman bu tek başına yüklem. Peki o zaman yüklemi bulduk. Sıfatı yoksa tek başına. Peki soralım şimdi özne bu için. Ne vardı? Çocukluğundan kalma anılarında hayal meyal hatırladığı bir bahçe. O zaman komple ne burası? Özne. Peki öznenin içinde ne sordu bize? Sıfat tamlaması var mı? Hayal meyal hatırladığı dık dik sıfat fiil. Bir de burada zaten belgesi sıfat. Cevabımız denizli. 2021 lisans. Sana küçük bir, yol, bir kısa not daha vereyim mi? Eğer cümlede sıfat fiil görüyorsan sıfat fiile kadar olan yer bölünmez, komple alınır. İsim tamlaları, tamlamaları bölünmez, komple alınır. Sıfat tamlamaları bölünmez, komple alınır. Buna zaten daha önceki sıfatlarda, zarflarda falan da söylemiştik. Gelelim 2020 yüklem isim tamlaması. Benim aklıma direkt şu geliyor. Ön, in, un, ün. Bunlardan biri varsa hocam tamlama var. Yüklemi bulacağız bak. Yüklemi buldum. Adımı. Şimdi nasıl adımı? En önemli adımı. Şimdi geriye doğru gel. Anda burada. Sürecin, bak tamlayan eki. Sürecin neyi? Adımı. Tamlanan eki. Tamlayanla tamlanan arasında ne girdi hatırla? Sıfat. Cevabımız Edirne 2020 lisans. A bu ekin olduğu seçeneği işaretlemen yeter. Ün, in, un, ün. Bakın cümlenin öyle artık bu kadar. Yani hepsini tek tek buldurmuyor. Özne yüklemi bul hangisi tamlamadır bak diyor. Peki Aker hocam bir şey daha rica etsek sizden. 2022 sorusunu da bizim için çözer misiniz? Olur. Son onu çözelim sonra soru çözüm videosuna geçelim. 2022 yılında cevap Edirne'ydi. Soru şöyleydi 2022'de hiç sormadı bir soru kalıbıydı. Aşağıdaki cümlelerin ögeleri, öge sıralamaları hangisinde farklıdır? Bir telefonumu alabilir miyim bayramım? Zahmet olmazsa. D sordu adam aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralanışı diğerlerinden farklıdır? Şimdi gelelim. Alayım abim. Bakıyorum hemen. Şimdi siz de kardeşlerim ben şimdi size... Buradan güzelce bir yazayım. Bakalım ÖSYM ne sormuş? Beraber bir görelim. Bir dakika ver bana. Evet. Şimdi A seçeneğini yazıyorum. Tatlı bir, tatlı bir. Esintiyle. Ya bir tanesi şapşık şey. Etrafa <gülüyor> yayılan çiçeklerin kokusu. Ya da bayramın ayak kokusu diyebiliriz buraya. Şu ayakkabılarını giyilen kokusu. Bir duman kapladı etrafı. Akdeniz şehrinin nasıl olabileceğini düşündürttü bana. Bu A seçeneği kardeşlerim bu arada. 2022. Bu da E seçeneği. Doğru cevap. Annesinin kendisine verdiği öğütleri dikkatle dinleyen dikkatle dinleyen çocuk Asla çıkarmazdı onları aklından. Şimdi gelin beraber çözüyoruz. Şimdi kıymetli. Bak buraya. A şıkkı. Tatlı bir esinlikle etrafa yayılan çiçeklerin kokusu bir Akdeniz şehrinin nasıl olabileceğini düşündürttü bize. Şimdi düşündürttü fiil. 
olabileceğini düşündürttür diye bir birleşik eylem yok. O yüzden buradaki eylem tek başına yüklem. Düşündürten ne? Tatlı bir esintiyle etrafa yayılan çiçeklerin kokusu. Sıfat fiile kadar olan yer bölünmez. Tamlama var yine bölünmez. O zaman burası komple... Güzel. Ne olacak? Özne. Peki. Düşündürttü. Neyi? Neyi? Bir Akdeniz şehrinin nasıl olabileceğini. Değil mi? Tamlamalar bölünmez. Peki buna ne diyeceğim? Neyi kimi sorulanın cevabıysa belirtili nesne. Peki neye düşündürttü? Bana E A varsa dolay tündeci. Kardeşlerim A'dan D'ye kadar hepsinin öge sıralaması aynıydı. E şıkkına gidiyoruz. Annesinin kendisine verdiği öğütleri dikkat edin yani çocuk. Asla çıkarmazdı onları aklından. Çıkarmazdı. Şu asla çıkarmak diye bir deyim yok. Bir yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil yok. O yüzden çıkarmazdı tek başına yüklen. Peki soralım. Kim çıkarmazdı? Annesini bak tamlamalar bölünmez. Sıfat tamlamasına kadar olan yer zaten bölünmez. Annesinin kendisine verdiği öğütleri dikkatle dinleyen çocuk. O zaman bu ney? Özne. E hocam aynı gidiyoruz sanki. Evet. Peki nasıl? Asla. Zarf tümleci değil mi? Neyi? Onları. Belirtili nesne. Nereden ya da neyden? Aklından, denden dolaylı tümleç. Cevap Edirne'ydi. Yani adam şunu sordu. Dedi ki aşağıdaki cümleden öge dizilişi hangi cümlede farklıdır? Dördü aynıydı. Biri farklıydı. Cevap da Edirne. Çıkmış soruları niye gösteriyorum biliyor musunuz? Çıkmış soruları gösterme sebebim. Soru bankalarındaki sorular bazen bizi oyalıyor ya. Gerçek sınavı görün de ne kadar basit olduğunu anlayın. Çünkü cümlenin öyle değil insan bir korkuyor. La bu kadar basit. Sadece şunları bil, yükleme bul biter. Bu videodan çıkaracağın ders. Yükleme bulmayı öğren. Tamlamaya kadar, şey tamlamaların bölünmeyeceğini bil. Sıfat fiile kadar olan yerin bölünmeyeceğini bil. Ve şunu aklından çıkarma. Ara söz cümlenin ögesi değildir. Hocam iki de bir de video ders notu elinize niye alıyorsunuz? E asıl sorusu sen niye almıyorsun? Yalan mı? Asıl muhabbet bu. Niye? Ben burada sözlü bir şey söylüyorsam adamın önünde ders notu çık olsa he, tamam hoca burayı anlatıyor. Evet. Evet. Tık. Bir daha çıkmış soru kitabı elinde dolanmaya gerek yok. İşte çıkmış sorular da içinde var. Beraber gidelim. Şimdi hayatımın anlamı. Cümlenin öğelerinin soru çözümü yapacağız. Anlatım bozukluğundan soru gelmiyor ama gene de bir videoda olsa anlatım bozukluğu için çekip DVD'si bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.